Y Pedro Sánchez, ¿romperá su disciplina de voto? A mí eso me genera mucha curiosidad, porque tendría sentido que, que desde luego él se marque una ruta, digamos, en esto que se avecina no. y que pueda... Eh, dar su voto negativo y además tendría muchísima razón porque precisamente al que defenestraron es a él mismo. Pues va a ir a trompicones este gobierno. Ayer ya le dieron un par de amagos, ¿no? Sí, yo creo que desde luego ya lo que se vislumbra es... Eh, ese nuevo gobierno del Partido Popular, que yo creo que va a ser un gobierno muy, muy corto, va a ser una legislatura muy corta, precisamente por todas las presiones, a pesar de lo que diga eh, la presidenta de, de la Cámara, eh, entre otras cosas porque efectivamente la oposición no se lo va a poner absolutamente nada fácil y bueno, y además con toda la razón, aprovechando que están en minoría, pues pueden sacar adelante o tumbar eh, cuestiones muy lo importantes. Lo que pasa que es que de hecho, los gobiernos muchos tienen... debates y es una de las críticas que le hacen todos los, el resto de los grupos parlamentarios y que parece que ha dificultado las posibilidades también de entendimiento con el Partido Popular, Pero que eso... gobernó... A golpe de eso yo, para yo, su aprobación por parte del Partido Popular, porque contó con la mayoría todas aquellas reformas y proyectos que presentó, contó los... con la negativa de toda la oposición. Bueno, vamos a ver, tanto... yo, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Primero, gracias a que el Partido Popular tenía mayoría absoluta, muchas de esas reformas se pudieron hacer. Claro, y reformas no supuso, que pasaron y no supuso por la, la reforma educativa, con todo perdona, lo que nos ha traído, reforma yo termino sanitaria, y reforma tú, laboral. Ha habido creación de empleo, España está creciendo decir, más del que doble que, que la media de la Unión Europea. Como no, no, yo, responsable del Partido Popular. No, no, yo, Pero si no lo sé. vemos desde fuera, los resultados desde luego no nos dicen que estemos muchísimo mejor y que sobre todo el bienestar de la ciudadanía haya aumentado. Bueno, pues a ver, a ver, a ver, a ver, a Estamos hablando de una cuestión muy seria. Estamos hablando de que han intentado sacar los trapos sucios para, eh, desde luego, ir en contra de aquellos que tienen un sentimiento diferente al españolista. Es que es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y es un ministro del Interior, pero aquí no dimite nadie. Alberto, en cualquier otro país que se va a reproducir un poco lo que hemos visto en la pasada legislatura. Y es precisamente ese gobierno en minoría del Partido Nacionalista Vasco con eh, el apoyo del Partido Socialista. Yo creo que si se avanza en ese plano, el primer beneficiado sería el Partido Socialista, porque de tener unos resultados nefastos en estas elecciones a formar parte del gobierno, desde luego sería el gran triunfador. Pero, eh, de todos modos, yo no creo que, que se llegue a tal punto. Y yo creo que se va a reproducir de alguna manera eh, lo que hemos visto en la pasada claro, la legislatura. Es que y es ese acuerdo que constante de, eh, y que se visualizó del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pero que a su vez eh, daba pie a que se dieran diferentes acuerdos a lo largo de legislatura, por una parte en torno a políticas sociales, por otra eh, en cuestiones eh, territoriales, etc. Sí, eso no el es verdad, que no se posición. han presentado sí, ni sí. la mitad de las no leyes planteadas datos, en el sí, sí. calendario electoral. El otro día estuve hablando con gente del gobierno y me decía, ha sido una legislatura dificilísima y hemos sacado casi nada, sí. fundamentalmente por el no, Partido Socialista. Es, es, es una excusa para... Yo, para yo sí creo que hay una clave importante en que haya un país. Entre otras cosas porque sería un gran beneficiado de los, creo que son 250 municipios Vascos eh, tienen nueve municipios, el Partido Socialista, tres eh, el Partido Popular. Quiero decir que al final eh, nueve es una cifra insignificante y el hecho de formar parte de eh, los gobiernos de las diferentes diputaciones y de ayuntamientos importantes como las eh, tres capitales vascas, desde luego lo que le da eh, al menos es un respiro de legislatura. Ahora, efectivamente, luego la reflexión es si electoralmente sacan rentabilidad si de ellos porque franco, han perdido abierto, prácticamente la mitad eh, de los escaños Poder, pues, pues, que que González Poder tiene una gran tiene... responsabilidad que, sí, que, pero... que desde luego ha pasado por alto me lo, eh, me lo vas a contar gente. no, efectivamente, tú lo sabes yo ya, Iñaki, yo pero nunca, entiendo nunca le he claramente a que González. la gente o los jóvenes eh, se sientan, bueno, pues se sientan sí. mal porque este hombre eh, sí vaya a dar una charla en su espacio natural, que es la universidad, y me parece lógico que se manifieste. Pero a ti no te gustaría... Sí, pero que no se le deje hablar, ¿te parece, lógico? ¿te parece lógico que no se le deje hablar? Mira, yo no sé en qué términos bueno, ni de qué cabe. manera es, es están allí, pero desde luego yo, las imágenes que he visto me parecen completamente lógicas de los estudiantes con una pancarta, ah, que sí. a nadie le están haciendo ningún mal. No, no, pero sí, si están buscando una pancarta... ¿Cómo no va a tener malestar cuando la primera vez que eligen las bases a un secretario general, la primera vez en la historia del Partido Socialista... Tomás Gómez, Tomás Gómez eh, también ocurrió. Tomás Gómez fue elegido en primarias. ¿Qué pasó? El, 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 le, la, cortó la cabeza, la, le cortó la cabeza y le cambió la, la salud y no pudo sacar una colección de, 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 de motos que tenía en su despacho. Una colección tanto, de motos. Cuando, de, de motos pequeñitas. Ah, ah, cuando de motos se les pequeñas. da, eh, desde luego, la voz, 
eh, si no responde a los intereses de una parte del partido se anula lo que ha dicho la militancia del Partido Socialista. A mí me parece vergonzoso. Y, el, y me parece que esto va a traer cola, claro que el sí. Relato no, de Pedro yo Sánchez creo que, eh, bueno, el Partido Popular ayer, en cuanto a lo que hacía referencia Maya de, de su postura ante el tren de alta velocidad, tuvo ayer una oportunidad perfecta para hacerlo eh, ante la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, precisamente de completar las obras de la Y vasca, en la que evidentemente nosotras íbamos a votar en contra, Podemos también así lo hizo, y el Partido Popular tuvo la oportunidad de reafirmarse en ello. Lo ha, eh, ha votado en contra, por tanto quiere decir que aquello que afirmamos las demás de que esto veremos cuándo acaba, mientras tanto despilfarro y despilfarro, también aquí porque no solo es dinero del propio gobierno español, sino del gobierno vasco, para no sabemos qué tren bueno, pues, y cuándo bueno, llegar. Un proceso negociado y acordado y viendo que no hay eh, por parte del Estado español voluntad de llevar a cabo cuestiones tan democráticas como preguntar a la ciudadanía catalana qué quiere hacer, pues desde luego la única vía que le queda es la unilateral y veremos por parte del Estado si cumple eh, aquel artículo de la Constitución de pondremos los tanques en Cataluña para que la gente no pueda ejercer su legítimo derecho a constituirse territorialmente y eh, desde que luego hubo una parte del Partido Socialista que sí creyó en, esa, bueno, pues en ese proceso de cambio eh, dentro del Estado español, en ese proceso de democratización por fin, de una alternativa real eh, de cambio que no pasará simplemente por destituir a una figura Mariano Rajoy, sino llevar a cabo otras políticas, pero que desde luego eh, bueno, pues estamos muy lejos de verlo porque la vieja guardia del partido quiere seguir manteniendo esa pervivencia del bipartidismo, de ese régimen del 78 y por tanto tenía eh, desde luego que bloquear cualquier intento de avance eh, sí, sinceramente yo creo que esto ha llegado en el peor momento para el Partido Socialista, porque por una parte nos estábamos encontrando ante una situación de crisis interna en Podemos, que le beneficiaba al Partido Socialista. Por otra parte, eh, también se habían ganado digamos, la confianza de, de sus votantes y parecía eh, Pedro Sánchez que tenía eh, apoyos. También las, las encuestas decían que unas terceras elecciones, efectivamente, iba a haber mayoría absoluta del Partido Popular, pero también el Partido Socialista iba a subir y Podemos iba a descender, que es su rival más directo. Yo creo que, eh, desde luego, este juego sucio lo han hecho en el peor momento eh, para ellos. Evidentemente, ellos habrán valorado que no, que eh, mientras lo importante es que pervivan bueno, lo, que, lo, que, lo que, que Hay una cuestión, además, si me parece un dato relevante a mencionar, y es que en los últimos seis meses eh, ha habido 450 controles de la Guardia Civil en el Chasua. Me parece un dato muy, eh, desde luego, que refleja claramente cuál es la situación que están viviendo las vecinas y vecinos. Hay gente que este próximo o sea, sábado tres, hay tres, una concentración. O sea, ¿Tres controles al día? 450 en seis meses han documentado. O sea, era una mujer, relevante, que ya es lo que nos Alchazua faltaba. Alchazua precisamente se ha caracterizado favor, no, no por estar muy entonces, en contra de las agresiones entonces, sexistas. Se ha levantado Sí, pues ya se nota, se nota, se nota que, que no es que lo hicieron. Ahora, ya tienes el auto del juez, tú ya lo has visto todo, está la sentencia. Desde luego lo que no son, personas, son cargos del PNV, ni del PP, ni del PSOE, desde ni luego, simpatizantes del PP, ni votantes del PSOE, ni del PSOE. Que fue a solidarizarse con su amigo a la comisaría. Luego, yo creo que está bastante claro de dónde, qué significación tenía el ayuntamiento también en ese de ningún otro sitio, incluso un se cargo del Partido Socialista de ha tenido reprobación de la propia dirección regional del Partido Socialista en Navarra por eh, haber Pero firmado tendrá más un comunicado del pueblo que, que yo creo que hay que ser enormemente contundente, porque si alguien ha intentado recuperar no, otras, sino los que no, han ver, vuelto por Y los jóvenes que han sido agredidos por la Guardia Civil, porque hay documentos gráficos que reflejan claramente cuál ha sido la que se estaba tratando de recuperar imágenes.